，你一定要这么做吗？我已经决定了，以后瑞瑞跟着我，所以这个房子就归我。至于其他的财产，这里面写的很清楚，你最好赶紧看一下，有什么问题就提出来，如果没有问题。你就签字吧。不，我不同意你还。魏红，我求求你了，给我一次机会。是啊，妈，巴都认错了，你就原谅他吧，他保证不会再犯了。哥，平时魏红听你的话，你能不能帮我劝劝他？这一次，我支持我妹的决定。舅舅，是我的错了，这一切都是我的错。魏红，你要怎么惩罚我都可以，我都能接受。我只是不想离婚，我不想失去你和瑞瑞。哥，我求求你了，你就帮我劝劝他。事到如今。你觉得我说什么还有用吗？魏红，这一次啊，我和你哥啊都支持你。像他这样的男人，放过一次错就会犯二次、犯三次。这何况当初还保证过一定会对你好，这结果呢？那还不是辜负了你？所以啊，这保证之类的话你千万不要相信。我说呀，像他这样的男人就应该让他净身出户。我看他到时候拿什么钱去养野女人、养私生子的？舅妈，你能不能盼着我爸妈点好啊？我不想他们离婚。谁让你爸在外面朝三暮四、喜新厌旧的？你不要怕，有舅舅舅妈在呢。我就不相信，这个家没了他就不转了。我和你妈都商量好了，等开学以后啊，你就住校，你妈呢就在家办个补习班。我和我和你舅舅就在家给这些孩子们买菜做饭。难怪你这么支持他们离婚，原来你们早就盘算好了呀！想借这机会把我爸赶出家去，你们就摇身一变变成这个家的主人了，是吧？这，瑞瑞，你瞎说什么呢？妈，你傻不傻呀？连我都看出来他们这次来的动机不单纯了。你跟爸弄成这样，说不定就是他们在背地里搞了什么鬼呢。瑞瑞，不是你想的那样。哎，我说你这孩子，你怎么那么不识好歹呀？你以为你爸的钱都是你的呀？你要搞清楚，你是个女儿，人家在外面生的是个儿子，那是成家的香火。你妈现在做的决定，那是明智的。你至少现在有房子有存款。我跟你说，到时候等你那个弟弟长大了，跟你两个分家产的时候，你哭你都来不及。我们家的事，轮不到你跟外人来指手画脚的。哎。你表面上向着我们，心里都打着占便宜的算盘的吧？谁不知道你是唯利是图的人啊？你为了你自己的利益挑拨我爸妈的感情，这种事你不是做不出来。看来你就跟他们说的一样，你就是不要脸，你就是贱。对，我说的都是事实。啊。你看他都干了些什么事儿啊？他就是不要脸。就教出你这么一个不懂尊重长辈的人，你打我，你居然打我！哎，等等，瑞瑞，等等，瑞瑞。哎，瑞瑞。妈。哎，你你们这，妈，你怎么找你来了？自从你嫁到我们陈家，我这可是第一次上门来找你吧？哎呀，也不知道我上辈子造了什么孽，这辈子就是跟你过不去。我曾经是不接受你这个儿媳妇儿啊，咱们俩斗了这么多年，结果还是你厉害，你把我儿子抢走了，我成了一个孤老太婆了。妈，哎，行了行了，什么都别说了。这次这件事儿不就是围着这孩子吗？啊，今天我把东东带来了，啊
，让他当着你的面给你说一声对不起，行了吧？东总，给阿姨跪下，跪下。现在东东已经跪在你面前了啊！请求你的原谅。你今天要是不答应的话，他今天是不会起来的。干什么呀？你干什么呀你啊？你又嫌我们家魏红啊？我告诉你，我们家魏红不吃这一套。魏红，你可千万不要心软，这到时候你后患无穷的。哼，你喜欢跪是吧？那你们就爱跪多久跪多久，随便跪。魏红，凤英苦苦的等了大志二十多年，为了大志呢，宁肯终身不嫁。我当时就是念及她的一片痴情，没有下决心让她把孩子打掉，结果深深伤害了你，千错万错都是我的错，要怪你就怪我，行吧？我请你呢，不要跟大志离婚。他呢，事业刚刚起，这事儿要传出去，他可就全完了，他再也经不起折腾。还有呢，不管怎么说，大志都是瑞瑞的亲爸爸吧？啊，这事要闹开了，对孩子也没有任何好处，你说是不是？怎么？这些你还嫌不够啊？啊，你是不是让我这老太婆给你跪一下你才满意啊？那行，那我现在就给你跪下。哎妈，哎妈，你起来，妈，你起来，妈，起来，妈，妈，我答应你还不行吗？哎呀，你疯了呀你！嗯、我知道我在做什么，小子。妈，你先让孩子起来吧。东东，起来！我答应你，暂时不跟大志离婚。不过我只能给他一年的时间，这也算是我对他事业最大的支持了吧？其他的条件，你就不要再跟我提了。意思，喝完。好了好了，别喝了啊！跟我回去吧。哎，你好烦呐、啊！你回去吧。好的。喝个酒怎么了嘛？美女，喝个酒吧。你谁呀、啊、你？喝个酒嘛。咋的？别闹了啊！咱们回去吧，妈。还闹着？看好了。追啊！闹什么？已经打完了。喝了，不喝今天别想出去。不是，你想干嘛？你想干嘛？我倒要看看，今天谁别让同学出去。回家去，妈妈给你擦药啊。姐，我还有家吗？傻孩子
，不管爸爸和妈妈以后怎么样，你永远都是我们的女儿，我们会一如既往的爱你。你骗人！你心里只有舅舅舅吗？你根本都不在乎我的感受了。我不要你管。瑞瑞，不许这样和妈妈说话。在这个世界上，你是她最心疼的人。乖，听话，跟妈妈回去。不，我不回去。你们走啊！你们都走啊！我不回去。你不回去，你要去哪儿？我去学校，学校都已经关门了。就算翻墙，我也要回去。那我送你。我送他回去，你自己回家小心点。你看，魏红那边的事儿也解决了，你就在妈这儿踏踏实实的多住几天，好好陪陪妈，好吧？妈，虽然魏红答应了暂时不和我离婚，但是她一年以后还是会和我离的。跟你说句实话，妈，我压根儿不想离婚。别想那么多，车到山前必有路。咱们东东又得优了，真棒！快，拿去给爸爸看。东东，爸爸最喜欢又听话、成绩又好的孩子。你不是想让他教你弹钢琴吗？要是成绩不好的话，你爸爸可不会教的哦。快去！哎，东东，别忘了教爸爸。爸爸，你叫什么？谁让你这么叫的？我在问你话，谁让你这么叫的？是妈妈。啊啊！东东，怎么了，东东？他叫了什么？谁让你这么叫他的？东东是你的亲生儿子。陈风英，我告诉你，我就算离婚了，也不可能和你结婚。行了，大志，你少说两句吧。那凤英为了你，付多少，你心里应该是清楚的。行了行了，凤英别哭了啊！你也应该体谅大志啊！你看这些天呢，家里发生多少事儿，他心里肯定挺烦的，所以脾气不好。别往心里去啊！哎呀，跟小黄妈妈似的。哎，大志，干什么去啊？哎，魏红，你看这片荷花多漂亮，要不咱们过去照两张相？哎，对对对，我我给你们照，我给你们照。你们去拍吧，我想坐一会儿。哎，魏红，这要不咱们去划船吧？哎，划船多好玩啊！哎，对对对对对。我不想去，你们去吧。哎，那要不魏红，你看你想玩什么啊？我跟你嫂子都陪你去，难得咱们出来一天，你看这门票我都买了嘛。就是。这为何？你这是何苦呢？你何必为了那个臭男人，你把自己搞得那么一蹶不振的呢？我
也不想，可是。跟我们客气什么呀？这不过我倒是觉得，你应该找点什么事情来做，好分散分散注意力，这免得你也老是走不出那个阴影。就要不你你你去练什么瑜伽，放松放松。出什么事情呢？你是不知道那魏红呢，从小就不爱运动啊。这个，你要不？咱们就像之前说好的那样，你在家办个补习班，你负责给那些孩子们补习，我和那哥呢就给这些孩子们买菜做饭，这样你一忙起来，什么烦心事你不就忘了吗？这二来，我和你哥的就业问题，这也解决了。哎，对对对对，这主意好，这主意好啊！魏红，你你看呢？这好倒是好。但是我们学校现在不让老师在外面办补习班，那万一让学校领导知道，哎呀，你怕什么呀？怕？这年月，撑死打大的，饿死点小的。我看见小区好几个老师都在家办补习班呢。哎呀，你你就不要再犹豫了，咱们就这样说定了啊！明天我和你哥就去买桌子、买碗凳儿，如果有人问起来，就说这个补习班是我办的。啊，对对对对对对，哎。心烦意乱的陈大志本想回母亲家里清静几天，结果被陈凤英一弄，心情更是糟糕透顶，随即便返回了培训班。而此时的周卫红为了转移痛苦，在哥哥两口子的张罗下，补习班也红红火火的开了起来。来来来，这边来坐。啊，请问这一次补习班吗？啊，对对对，来来来，哎哎，请进来，哎，稍等一会儿啊，好，我一个一个来。好，嗯。周老师，周老师，哎、<笑>你早该帮帮了，你得好好帮帮我家的孙子。放心吧，没问题。<笑>谢谢。呃，请问周老师是不是在这儿啊？哎，对对对，在这儿。哦哎啊、我给你介绍。啊。呃，那位就是我们的周老师。是啊啊啊！这这这这这叫周老师啊！你好你好，哎呦，真年轻的你啊！叫什么名字啊？李小强。哦，小强哈。周老师，你真年轻。我就是听那些家长说啊，你教孩子教的特别好，所以说我就把我们孙子啊带到你这儿来补习补习。行行，放心吧。呃，要不这样，先去，先去登个记。好不好？啊，好好好好。刘美，哎，来，这个孩子蹲一下记一些。啊，好好好。来来来，小朋友，那你先坐一会儿。哎，行行行，你拿拿。哎呀，你这房子真好看。啊，都是老房子了。老房子都这么好看，我操，有本事。校长，喝点茶吧。凤英，你今天有话想跟我说吧？是这样的，校长，您看，东东也快念小学了，我始终觉得县里的学校比不上城里的，我打算带他到城里去念书。你是想去找大志吧？那你县里的工作怎么办呢？校长。我今天来，就是为这事儿。您看，能不能找找关系，把我调到城里去啊？哎呀，这事儿呢，不是我嗯不想帮你哈、啊。他不是说我找人想给你调就一定能调成的，而且呢，你是咱们学校的教导主任，即便是给你调到城里了，那绝对不可能是平调，那你多吃亏呀、啊。其实这些，对于我来说。
都无所谓了。我只是想让东东跟大志生活在一起，这是我欠孩子的。你呀、啊，就是这么太执着了，这么多年也是真委屈你了。陆校长，你对我和东东都特别好，是我们欠您的才对。在我的心里呢，我早把你当成我的亲闺女了，对你们好呢，那也是应该的啊。校长，我决定把这边的房子卖了，去城里买一套学区房，以后就安心的带东东在那边念书，也可以跟大志生活在一起。啊，那你已经决定了。那我就尊重你的意见。只是，以后我和东东就不能陪在你的身边了。您不会怪我吧这以前呢，这个家全靠你操持，现在就不用了，你只管安心工作，什么你都不要管，就交给我和你哥了。哎，你说，你跟那个陈大志结婚都二十几年了，这尽心尽力的伺候他们爷俩，这到头来呢，人家也不珍惜。所以说呀，这男人是千万靠不住的，只有自己的亲人。还是最心疼你的，所以以后啊，你什么都不要管，由我们来伺候你，啊！谢谢你啊，小泽。嗨，别客气，吃吧。哟，这挺热闹的啊。魏红，我给你买了个胶。孩子们，够不够啊？不够一会儿还有甜点啊。妈妈，你吃。你来干什么呀？我拿东西。魏红。你的家我给你放桌上了啊！哎，我麻烦你，你能不能一次性把你的东西都拿完呢、啊？你不能今天找个借口回来拿衣服，你明天找个借口回来拿裤子呀！我告诉你，这次我们家问问可是吃了秤砣铁了心的，绝对不会回心转意。行行行行行，算我求求你了，别叨叨了，行不行？我就是回来拿东西的。你回来拿东西，哎，你不是有两个家吗？啊？什么东西都备了双份儿，你干嘛上我们这儿来拿呀？哦，你是不是被那个狐狸精给撵出来了？哎，我说刘梅，你说话能不能别这么过分？从名义上讲，我还是这个家的主人。再说了，我和魏红的事情，你擦什么嘴啊？哎，你有种你给我再说一遍！你信不信我明天就让魏红跟你离婚呐？你这张嘴啊，怎么就这么让人讨厌？哎我。哎哎哎！一个男同志用手指着女同志，这样不合适。哼，魏红，面膜给你买过来了。哎，好，谢谢。哎呦，这碗馄饨给我准备的。哎呀，魏魏红，你，哎哎，你是哪个孩子家长？怎么没见过你？哎，我问你话呢，你这太没礼貌了，你这。怎么样？这都是我的串子
，你弄的？是啊，原来花呢？看不出来，你对周老师家还挺熟悉的嘛？啊，你想想，原来阳台上种的花花草草有什么用啊？啊，还不如种点菜呀、啊，这些。你看，周老师和孩子都能吃上新鲜蔬菜，这多好！这是什么？这个呀，肥料。肥料？什么肥料？哦，就是用淘米水呀、啊、水果皮儿啊、不要的菜叶儿啊，啊，把它搅和在一起，发酵以后啊，就成肥料了。哎，我跟你说啊，我们这些菜绝对没用过一点化肥，纯天然的。绿色植物，哎，你看，这葱长势多好啊！等等等等等等，来，不是我起来，不是你是个什么人呢、啊？你怎么可以在别人家里这么随便呢？这原来是个花园，你你怎么就弄一菜园子呢？你说什么？哎，喝，喝好。呃，李大哥，啊、你看咱们家魏红专门给你炖了银耳汤，来尝尝，润润嗓子。吃完饭还有甜点，<笑>这待遇可真是。<笑>哎呀，这比起你对我们家魏红的关照，这算什么呀？<笑>所以李大哥啊，你以后千万不要跟我们客气。嗯嗯，我们早就把你当一家人看待了。哎、啊，嗯，太甜了，好喝。怎么了？丫头来了。你脸色好难看，是不是生病了？哦、没事，就是有点不舒服。这可能是昨天受了感冒。吃过了，我给你买了些东西，给你放冰箱里啊。爸，你平时胃不好，要记得少吃太辣太凉的东西，要记得按时吃饭。米饭呢，一定要煮得很软。晚上要是饿了呢，就吃点牛奶呀、啊、饼干什么的，就再睡。我跟妈呀，不在你身边，你要好好照顾自己啊。心里难受，是爸自作自受，爸心里后悔。你妈妈呀，是一个善良、贤惠的人，可是我却伤害了她。爸，我知道你有你的苦衷，妈妈也只是一时接受不了。你放心吧。我会想尽办法让妈妈打开心结，重新接受你。丫头，早在八年前呢，我和一个女人呢，就没有了联系。后来看着东东一天天的长大。我相信你，爸
好了，咱先不急这一会儿。你先把面吃了，办法，咱们慢慢再想。怎么惩罚我都可以，我求你不要后悔，我不想失去你和瑞瑞。姐姐，我还有个家长。瑞瑞大哥，你以后千万不要跟我们客气。嗯嗯，我们早就把你当一家人看待洗的时候帮你洗吧啊！哎，嗯，魏红，嗯，那个昨天晚上不好意思，没事。我说，你跟陈大志都分开那么长时间了，习惯了没有啊？啊，习惯了，挺好的。那你们以前大概这多多久那么一次啊？呃，我我们都都挺忙的，大概半年吧。半年？不是你你们这个生活也太有问题了吧？不不是我说你，你简直就是把自己的男人往别的女人那儿推嘛你！我我跟大志不是像你想象的那样。魏红，咱们结了婚的女人，就应该注意自己的保养，这不然怎么留得住男人的心呢？这你看，你脸上都长斑了，要不你试试我那个祛斑霜？我跟你说，你放心用，我那可是知名品牌百花坊的呢。你看，效果不错吧？哦，对了。你哥前两天在那个现代女子医院给我办了张体检卡呢，我跟你说啊，那张卡是又好又划算。等哪天你有空了，咱们一道儿去，顺便弄弄你这张脸。这女人千万对自己不要太小气了啊！这，你你哥怎么那么快就回来了？这肯定是有什么东西忘了拿。哎，李大哥，你你你怎么那么早就来了？魏红在呢。魏大哥，这你是不是酸子辣什么东西在咱们家了？哦，没没没没没，哪儿啊？昨天呢，我在那个阳台上种蔬菜，那些孩子啊，玩篱笆，玩了以后又是摸门，又是摸那个门框，这又是摸玻璃的，到处摸起手印。你看，呃，我就把我们家那个擦玻璃这工具啊带过来。这工具特好使，然后我我我就想着帮你们把玻璃给擦擦。啊，这李大哥，咱们家有做清洁的阿姨啊。啊，对对对，不
不用麻烦了。哎呀，你看今天礼拜几？今天礼拜六。你们家阿姨不是礼拜四过来吗？人家钟老师啊，特爱干净，到处都是手印啊，这多不好啊，看着心烦。哎，要不这样，呃，你们忙你们的，我我我去擦玻璃啊，快的很。那那那就谢谢你了，李大哥。你有什么事你叫我就是。行行行，你忙你的，别忙我。哎哎，谢谢啊。你觉得这李大哥怎么样啊？挺好的。我觉得他对你有意思。嫂子，你别瞎说，你就不要揣着明白装糊涂了。他要是对你没意思啊。他干嘛跑到我们家来又种菜又打扫他，吃饱了撑的，他就热心呗。不过我觉得这个李大哥嘛，这人挺好的，这性格又开朗，这人在哪儿啊，笑声就在那儿。最关键的是，他这个人呐、啊，实在又细心。像我们这个年纪的女人，找男人呢、啊，就要找一个对你自己好的，什么事儿啊，都把你放心上的。不像那些小年轻嘛，讲什么情爱爱的。我觉得，要不你们两个发展发展，给自己留条后路嘛。呃，嫂子，瑞瑞她最喜欢吃馄饨了，我趁现在有时间给她送点过去。你赶紧用盒子帮我装一点啊，我去拿包。哎，你好好想想，我刚刚跟你说的啊。你们怎么到这儿来了？我今天来是有事要告诉你。找地方坐。有什么事儿你就说。东东快念小学了，我想让他到城里来念书。到城里来念书？为什么不早告诉我？我是担心你忙，所以就自己安排了。我把老家的房子卖了，在这附近买了一套精装修的学区房。以后我母子俩就打算定居在这边了。你怎么想什么你就做什么呀？那你工作怎么办？这个你不用担心，我只是想让儿子跟你生活在一起。再说，他一直闹着。想学钢琴，正好你可以教教他啊。学钢琴，学钢琴在哪儿不能学，非得到我这儿来学。你是不是嫌得你把我家搞得还不够乱？呃，妈妈，我们走吧，我们再也不学钢琴了，我们再也不学钢琴了。我为你放弃这么多，无非就是想让你们父子团聚。已经委屈了儿子这么多年，你总不可能不认他吧？现在终于有机会，能够让你正大光明的照顾他，难道你还不肯认他？这是我妈知道的。既然你把房子都买了，我也不想说什么了。真的，我还有件事想麻烦你。过几天我要回老家去办过户手续，你能不能帮我照顾一下儿子？我照顾他。谢谢，爸爸。儿子叫你呢，东东，过来。哎，美女，看看我们这个祛斑套装吧，祛斑、美白、嫩肤，一步到位的。沿用宫廷祛斑法，采用鲜花提取，纯植物祛斑，安全更有效。你看试试，要不我再看看吧？啊，这样这样，我给你一个试用装，好用再来。我去试试。好的，好的。喂喂喂喂，不就请你来帮个忙吗？至于这么心不在焉的吗？有什么事儿呢？哟
。你这有爹妈养的人，还有心事啊？恐怕比我这种放弃大学生活、提前进入社会的人幸福多了吧？幸福什么呀？家都快散了，我爸妈要离婚了。他们感情不挺好的吗？怎么说离就离啊？我爸在外面有人了，还生了个儿子。什么？这女人啊，就是可悲。稍微上点年纪吧，就留不住男人的心了。哎，姐，改天把你妈带来，我该好好推荐我们几款的保养产品，让她呀重回年轻风采，让你爸后悔去吧。跟你说正事儿呢，就这推荐你的产品。没有，我说真的，这百花方产品真的挺好的。妈，啊，阿姨，我先走了。啊，好。怎么这么久不回家，不要妈妈了？是你不想要我了，好吧？就算我回去，估计也只能睡客厅吧。你看看你那小心眼儿的样子，舅舅舅妈住的是书房，人家舅妈每天把你的房间呀、啊、打扫的干干净净的。就等着你回去呢。你那天还说那么多伤害他们的话，自己想想看，应不应该？我是不想让你跟爸爸分开嘛。妈，过去的事情就不要再提了。你哪天回去？给你舅舅和舅妈道个歉。你看，舅妈专门包了馄饨，让我给你送过来，可好吃了。怎么啦？不喜欢吃馄饨了？妈，需要馄饨的人是爸爸。好好的，你怎么总是提他呀？妈，现在爸一个人在宿舍里面特别可怜。那天我去看他的时候，他发烧了，饿了，冰箱里什么都没有，只能煮面吃，还把手给烫着了。他烫的严不严重啊？还好，那是他自己活该，放着好好的日子不过，非要去折腾，这能怪谁呀、啊？不是你想的那样，爸都说了，他跟陈凤英真的只有那一次。后来完全是为了东东才跟他保持联系的。妈，你跟爸在一块这么多年，你应该很清楚他的为人。东东是他的亲生儿子，他不能狠下心来不管。妈，爸那天说的时候特别真诚，他都哭了。你就原谅爸爸吧。他骗了我整整八年，你要我就这么原谅吧。我没那么大度，我也做不到。那，那至少你也可以去看看他呀。不管将来你们发展成什么样，他都始终是我的亲爸爸。就算是为了我，你们做朋友也可以的嘛。朋友之间互相关心也是应该的呀。那，走吧，我们一起把馄饨给爸爸送过去。顺便，你再教他做几个菜，这样至少他能凑合自己做饭吃。你也知道，爸爸的胃一直都不好，一直吃餐馆的饭菜，他受不了的。妈，走吧，走吧。现在怎么？明天呢就到这儿。行了，你别弄了，带上东东回去吧。没事儿，你给东东再讲个故事啊，我就差不多了。对了，大志，你一个大男人，以后洗洗涮涮的就别管了，交给我就行了。你呀，只管安心工作。哎，等一下，大志。哎，等一下，马上。爸，爸，我把妈带来了。
为什么在这儿？我问你，他为什么在这儿？丫头，你误你不是说不想跟妈分开吗？我好不容易把妈劝来了，你怎么这么表里不一呢？丽丽，不要打扰他们了，走。哎，桂红，爸，太让我失望了，我永远不想再见到你。走啊！要不然呢？让我在那里看他们一家三口秀恩爱吗？凭什么说他们是一家三口？谁承认他们是一家三口了？你刚才不是已经看见了吗？瑞瑞，咱们别白费心思了。我跟你爸回不去了。妈，你怎么这么懦弱呀？你争点气行不行？要我怎么争气？难道要我为了你爸去跟那个女人争风吃醋，去跟她打得头破血流吗？那也不至于这么轻易就放弃啊！我不能不顾及我自己的感受吗？感受？你们谁考虑过我的感受了？那怪谁呀、啊？怪我毁掉这个家吗？我二十年如一日，辛辛苦苦照顾你们父女俩，我换来了什么？大的背叛我，小的指责我，你们到底有没有点良心呢？说的，这一时心软，肯定会后患无穷的。这又被我给说中了吧？这样下去，你妹妹非疯了不可。哎呀，我说你能不能闭上你那乌鸦嘴呀、啊？好事一件不灵，坏事件件都灵。我说呀，他就应该快刀斩乱麻，说离就离。那个姓陈的都不把他放在眼里，他干嘛为他考虑那么多？别担心，校长他吉人自有天相，一定不会有事。医生，校长他怎么样了？对不起，我们已经尽力了，请节哀。校长，校长，大志，大志，你没事吧？没有妈了，没有。
没想到老校长走得这么突然，再过一个月啊，咱们同学会就开始了，还请了老校长参加的。没想到走的，胡主任，你有这份心，我代表我妈感谢你，谢谢。魏红，老校长啊，人是严厉了点儿，可他处处啊为我们着想。记得那会儿上学的时候，很多同学不理解他，都埋怨他，处处跟他作对。现在这些同学都长大了，终于明白了，他老人家呀，一心都是为了我们好啊。谢谢你啊，胡主任。您那边请坐吧。过分了吧？他居然让那个女的跟你妹妹戴一样的白纱，喏，那两个小的也是一样的。哎呀，你小声点儿！现在不说什么时候说呀？非要等到他们在你妹妹头上拉屎，你现在才说呀？我找他去，太欺负人了！干什么你？咦，这女的是谁呀、啊？难道是陈大志的妹妹？不是，陈大志是独子是，他哪来的妹妹啊？你把孩子带上，赶紧走。校长，你怎么就这么走了？校长，妈妈，你听见没？我让你校长。这小孩冲我叫叫是奶奶，难道他是陈大志的？别瞎说！那小男孩要不是陈大志的私生子，我这名字倒不来写。真想不到陈大志会干这种事，魏红多贤惠啊，他还不知足，把自己弄得下不了台，活该。魏红他还挺沉得住气，要是我，早就走了。你起来吧，不好意思，对不起你啊，校长。各位，感谢大家今天来送王伟兰女士最后一程，而我是作为陈大志前妻的身份。来吊唁他老人家的，我和我女儿再一次感谢各位的到来。我
我给大家介绍一下，这个孩子是陈大志的儿子，也是王伟兰女士心爱的孙子。还愣着干什么呀？走啊！哎，你跑来干什么呀你？你啊？你如今位置都坐正了，你跑来炫耀啊？你信不信我？哎哎哎哎，刘梅。在家里，冷静一点。你怎么来了？他是来炫耀的。我来找你谈谈。谈？有什么好谈的呀？他如今男人都谈给你了。我告诉你，嫂子，没事。那我们出去说吧。刘红。有什么话，你就说吧。魏红，谢谢你，谢谢你的成全。如果只是为了说一句谢谢，不必了。哎，等等，我今天来是有东西要交给你。什么东西？这个你应该见过吧？我见过。这个是大志妈妈家祖传的玉镯，这是校长临终前让我交给你的。还有这封信。校长交代的事情，我都办完了，我该走了。魏红。这辈子咱们婆媳俩之间的关系就没弄明白过。我知道你恨我，一直想给你写一封信，却又不知道该找个什么合适的时间给你写。首先，妈要对你说一声对不起。其实，这声对不起早就该跟你说了。大志八岁那年就没有了爸爸。从此我们母子俩相依为命。后来，大志遇上了你，他完全变了，变得叛逆，不再顺从。所以我处处向你发难，一次又一次的伤害了你。魏红，再次说声对不起。妈就请求你宽容些，请求你善待大志的孩子。拜托了。读着婆婆的信，周卫红哭了。从字里行间，周卫红第一次发现，婆婆坚强的外表下是一颗温软的母亲的心。顿时，周卫红释怀了，对以前婆媳间的恩恩怨怨也不再那么计较了。一个月后，大志妈妈下葬的日子到了。
啊，安西普。校长，您最喜爱的东东也来了。您放心，我跟大志一定好好的把他抚养成人。东东，妈妈昨天怎么跟你说的？你快告诉奶奶。奶奶，我以后会听妈妈爸爸的话。还有呢？还有要认真读书，认真学弹琴，长大以后和爸爸做一样优秀的人。大志，这是谁的意思啊？我的意思。这样不合适吧？没有什么不合适的，我跟他是夫妻。妈，魏红和瑞瑞来看你了。您辛苦了一辈子，现在终于可以在这山清水秀的地方，安安静静的休息了。魏红以前太固执，不懂事。没有尽好一个儿媳妇应尽的责任，还请您老人家原谅我。魏红，你别自责了。今天你能来，妈在天之灵会感到高兴的。这是？怎么，有错吗？那天我已经说过了，我只是你的前妻而已。周姐，其实。校长他老人家在天之灵，看到我们这样，他一定会很高兴的。高兴？有什么好高兴的？他看到我们一家人和和睦睦的，当然高兴了。东东，这是魏红阿姨。魏红阿姨好。东东，你不是一直羡慕别人有哥哥有姐姐吗？其实啊，你也有一个姐姐。他叫陈瑞，是一名大学生，他画画可厉害了，在学校获了很多的奖。以后你要好好的跟姐姐学习，长大以后要互相照应。姐姐好，你叫我姐姐，那我该叫你什么呀？瑞瑞，事情办完了，我们赶紧走吧。你不是还有事吗？妈，你记错了。今天我没事儿，我就是特别想知道，我到底该叫他什么？只是一个称呼而已，你可以叫我阿姨，直呼我名字也无所谓。陈梦一，你带着东东先走吧。爸爸再见，魏红阿姨再见，姐姐再见。